Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, damos início à cerimônia de posse da doutora Cristiana de Alencar Lameiro da Costa. Essa cerimônia será conduzida pelo presidente do TJDFT, desembargador Romeu Gonzaga Neiva, a quem passamos a palavra. Está sem som. Presidente, o áudio do senhor está desligado. E aí, agora? Agora sim, pode, pode. Começa do início, presidente. Senhoras e senhores, autoridades que nos assistem, boa tarde. Damos início ao ato de posse da juíza de direito substituta, a doutora Cristiana de Alencar Lameiro da Costa, no cargo de juíza de direito da justiça do Distrito Federal e dos territórios. Convido a doutora Cristiana de Alencar Lameiro da Costa a prestar o compromisso nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e, em seguida, assinar o termo de posse pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Assinado o termo de posse, declara empossada no cargo de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal dos Territórios pelo critério de merecimento, a benitíssima juíza Cristiana de Alencar Lameiro da Costa, para exercer a titularidade na vara de família e de office sucessões da circunscrição judiciária do Riacho Fundo, a quem, em nome da Corte, apresento efusivos cumprimentos. O secretário-geral do Tribunal, o senhor Celso Oliveira e Souza Neto, procederá à leitura do tema de posse. Leitura do termo de posse. Termo de posse no cargo de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em sessão telepresencial, presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, a meritíssima juíza de direito substituta, doutora Cristiana de Alencar Lameiro da Costa, que apresentou os documentos exigidos por lei, toma posse no cargo de juiz de direito da Justiça do Distrito Federal dos Territórios, para o qual foi promovida pelo critério de merecimento pela portaria GPR número 808, de 7 de maio de 2020, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 12 de maio de 2020, para exercer a titularidade da vara de família e de órfãos e sucessões da circunscrição judiciária do Riacho Fundo. Prestou o compromisso legal e apresentou a declaração de bens a qual se refere o artigo 79 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, tomou posse no referido cargo, prometendo desempenhar bem e fielmente os deveres a ele inerentes, distribuindo justiça, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e as leis. Prestado por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador-presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral deste tribunal e devidamente assinada via Sistema Eletrônico de Informações SEI, pela empossada. Brasília, em 25 de maio de 2020. Franqueio a meritista juíza de direito, Cristiana de Alencar Lameiro, a palavra, se assim é, aprover, a é, pronunciar sobre o ato. Fique à vontade, doutora, por favor. 
Obrigada, senhor presidente, é, desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Inicialmente, cumprimento vossa excelência, os desembargadores deste egrégio tribunal e demais autoridades que estejam nos assistindo. Cumprimento também os servidores desta casa, em especial aqueles que viabilizaram a realização desta sessão por videoconferência. Gostaria hoje de expressar o mais sincero e profundo agradecimento aos meus queridos familiares. Meu marido, Luiz Otávio, com quem tenho a alegria de dividir a vida e a carreira da magistratura. Ele é também magistrado desta corte. Meus filhos, amados Gabriel, Rafael e Ana Luísa. Meus queridos pais, tenho o privilégio de ter quatro. Ana Maria, Roberto, Antônio e Tereza. E minha querida irmã Roberta. Sem eles, essa caminhada não teria sido possível. O meu muito obrigada por todo o apoio, carinho e amor nessa jornada, desde os estudos preparatórios para o ingresso na carreira da magistratura. Gostaria também, senhor presidente, de expressar a minha enorme felicidade pelo dia de hoje. Integrar esta Corte de Justiça é motivo de muita honra e orgulho para mim. Lembro-me bem do dia 9 de outubro de 2009, quando tomei posse no cargo de juiz de direito substituto do tribunal. Passados mais de 10 anos, percebo quanto o ofício de julgador é dignificante, renovador, que nos impulsiona a nos tornarmos seres humanos melhores, mais sensíveis e justos. É com a mesma alegria e ânimo que assumo hoje a titularidade da vara de família, órfãos e sucessões do Riacho Fundo. Neste momento, senhor presidente, não poderia deixar de agradecer aos queridos e valorosos servidores que lá estão. Os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada, senhor presidente. Pois não, doutora Cristiana. É, como vossa excelência pôde notar, e todos nós que da administração já sabemos, Regimentalmente, é, trata-se de um ato de certa singeleza. Na verdade, é um ato solene, mas simples. Mas a simplicidade do ato não retira do conteúdo dele o, mais import o, o principal, a importância do que, neste momento, acaba de acontecer. E o que, que é? É que, a partir desse momento, de acordo com a lei, Vossa Excelência, doutora Cristiana, recebe e enfecha nas mãos uma gama de poderes que tem direta ligação com qualquer cidadão do Distrito Federal e, principalmente, com o cidadão da circunção judiciária do Riacho Fundo. Por isso é que eu ressalto que a singeleza do ato não retira a importância do que dele é, se consuma, do que nele se consuma a partir de agora vossa excelência tem nas mãos poderes mas principalmente responsabilidade no exercício de magistrada perante o judiciário, o jurisdicionado do Distrito Federal e especificamente os da circunscrição do Riacho Fundo. Eu acho que, pelo menos na minha ótica, esse fato mais se acentua sendo vossa excelência brasiliense de nascimento. Afinal, como costumamos dizer, é a geração Brasília assumindo a condução dos destinos dessa 
cidade tão nova, mas de tanta importância para todos os brasileiros. Sendo vossa excelência para o nosso nascimento, com toda certeza terá muito mais emoção é, no desenrolar das funções como juíza titular, fato que vossa excelência há uma década já vem desempenhando como juíza substituta. Todos nós sabemos que de substituto tem apenas o um nome, porque a carga de serviço e de responsabilidade é a mesma desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que se toma posse na carreira. Mas agora é um passo além na carreira de vossa excelência e um passo é, que lhe dá mais garantias do exercício da função, porque é titular de uma vara. E a justiça é, espera e tem certeza que o desempenho da senhora perante a titularidade será, com toda certeza, de sucesso. Não fosse é, bastante o currículo e a gama de responsabilidades que Vossa Excelência apresenta. Como podemos ver, Vossa Excelência é, exerceu, de, a, depois de formada, é, inúmeras atividades, todas ligadas à magistratura, e com toda certeza com sucesso. O que de, ficou demonstrado na aprovação do concurso público para o ingresso na magistratura. Todos nós sabemos que é uma das provações mais difíceis é, nesse campo. Então, é com tranquilidade e certeza de sucesso que a magistratura, a magistratura do Distrito Federal entrega nas mãos de vossa excelência a titularidade da vara na circunstância judiciária do Riacho Fundo e tranquila em afirmar aos jurisdicionados que acabam de receber uma magistrada com todos os predicados, todas as qualidades intelectuais, morais e pessoais, porque a gente nota tratar-se de uma pessoa afável e que, com toda certeza, o jurisdicionado, quando tiver necessidade e, de, e tiver de fronte da juíza, será tratado como o cidadão deve ser tratado. Então, receba, doutora Cristiana, da presidência deste tribunal, em nome de toda a sua direção, e creio que posso falar em nome de todos os seus colegas, os mais sinceros cumprimentos e os mais sinceros é, é, apoios, quando necessários, de todos nós, e especialmente dessa presidência, no exercício e é, na, no, no, no cumprimento das funções de magistrada. Um abraço afetuoso à doutora, à meritíssima juíza, doutora Cristiana, dizendo que essa presidência, através do seu presidente e de todos que a acompanham, estarão sempre às ordens e à disposição de vossa excelência para auxiliá-la naquilo que eventualmente for preciso e que vossa excelência buscar. Parabéns e com esses cumprimentos eu declaro encerrada a cerimônia de posse é, com mais uma vez votos de sucesso. Está encerrada a sessão.